Dije que eras roja, pero compraste un anillo azul. Sinan se lo regaló. ¿Estás segura de que te conoce? Discutiré los detalles con Seiran abajo. Sé que eres de Antep, pero, ¿de qué familia eres? No tengo familia, crecí en un orfanato. ¿Qué hiciste después de salir del orfanato? Me uní a las fuerzas especiales del ejército. ¿Quién te dejó en el orfanato? Me dejaron en la puerta del orfanato con un anillo. ¿Qué hice? ¿Qué le diré a Sinan? ¿Por qué tu cara está triste? Estoy bien. Aunque han pasado dos años, no te he olvidado, cuando miro tu cara, puedo entender lo que tienes en mente. ¿Cómo fue que cambiaste de opinión y decidiste firmar el acuerdo? Hubo un problema con las tuberías. No, él no me llamó, la plomería se arregló el año pasado. ¿Quién te llamó? Mi madre. Le diré que me mudaré aquí cuando vaya a verla. Estoy tan emocionado por nuestra primera noche. Porque me encanta dibujar y tu insistencia funcionó. ¿Qué piensas Sinen sobre esto? Él aún no lo sabe. Si Sinen se enoja, espero que no cambies tu decisión. Sabes bien, hago lo que me propongo. ¿Esto no molestará a Dillar? Tengo una relación relajada con ella. ¿No tienes planes de casarte? No, creo que he llegado al límite de mi matrimonio en la vida. Solías querer tener hijos. Quería tener un hijo contigo. Más precisamente, Ferit, que está casada contigo, quería esto. Como tú, yo también he cambiado mucho. Quizás Dillar lo quiera. Ella me conoce muy bien, si tuviera esa intención no perdería el tiempo conmigo. Como acordamos, haré los dibujos en casa y te los enviaré. Solo una vez, ven mañana al taller y siente el ambiente. Está bien, pero solo una última vez. Deja de mostrarme tu anillo. Creo que es un anillo muy elegante. Un, un poco, poco demasiado, demasiado azul. azul. Ya me voy. Gracias por ayuda. Discutir es normal en las relaciones. Y yo, estoy enamorado de alguien con quien discuto todos los días. ¿Estás enamorada de Ferit? Si me permites, quiero hablar con mi hija a solas. No podemos vivir esta vida rica sin este bebé, por eso iremos al médico todos los días si es necesario. Hablaré con mi padre y volveré inmediatamente. ¿De qué hablaste con Abidín? Le diste dos millones al hombre aunque no sabías si decía la verdad o no. Descubriré quién dejó a Abidin en el orfanato y te lo haré saber. Te estaba esperando en la empresa. ¿Por qué no viniste? Yo no vendré, no vengas tampoco, terminemos esta relación ahora. ¿De qué tonterías estás hablando? Te recuperaste, yo lo pasé bien. Ya no me divierto contigo y cuidarte me cansa. ¿Estás loca? Fui solo entretenimiento para ti. Fue así pero ya no. Esta relación no va a ningún destino. No vengas a mi casa porque ahí están mis abuelos. Gracias por todo. Adiós. ¿Por qué ustedes están sacando la ropa que puse en mi maleta? No te dejaremos ir a menos que nos cuentes todo. Sinan quiere vivir allí porque su madre está enferma. Dijiste que nunca vivirías con su familia, estás actuando como el viejo Seirán. Si Sinan quiere vivir con su familia, tendrá que soportar las consecuencias. No tendremos nuestra primera noche, la cual lleva esperando dos años, en la casa de su familia. Estuvieron juntos todos los días durante dos años y aún no te sientes lista. Amo mucho a Sinan, pero me siento raro porque nunca he estado con nadie más que Ferit antes. Zeynel Aye confío en ti, averigua quién dejó a Abidin en el orfanato. Dulce niña me está llamando. Seiran dijo que viviría en la casa de la familia de Sinan, no podemos permitir que esa mujer moleste a nuestra hija. Ven aquí ahora y encuentra una solución a este problema. No te preocupes. Haré que todos se arrepientan. No dejes que Aile te oprima. No te preocupes, ni siquiera dejé que Alisa me oprimiera, nunca dejaré que Aila lo haga. Ferid, ¿qué te pasó? Dillar me ha dejado. 
¿Tuviste una pelea? Me dejó por teléfono sin ningún motivo, ¿cómo pudo hacerme esto? ¿Puedes decirme exactamente qué te dijo? Me dijo que esta relación no va a ningún destino. El destino es el matrimonio. Ella quiere casarse contigo. Si es así me podría haber dicho eso. ¿Por qué te lo diría cuando tu respuesta es tan obvia? Ninguna mujer quiere ser rechazada por el hombre que ama. Tiene razón, pero esto no se puede hacer por teléfono. Tengo que hablar con ella cara a cara. ¿Qué pasó? ¿Te dijo que no? Tenía tanto miedo de que dijera que no que ni siquiera le pregunté. Rompimos como ustedes deseaban. Ya puedes relajarte abuelo, rompimos, ya no hay peligro. Me alegra oír eso, en el futuro verás que tengo razón. Llora ahora, pero no más de dos días. No voy a llorar más, hay una audiencia importante en dos días, necesito trabajar con el equipo. Si el hotel está disponible, ¿podemos trabajar allí? No te preocupes, tendré preparada la habitación habitual.